Welcome to Dr. Stark Nephrology. Today, we are going to talk about the kidney and the kidney. We are going to talk about the HOD Professor Sri Bhushan Rajkaru. We are going to talk about the kidney. Namaskar, Dr. Garu. Dr. Garu, we are going to talk about the kidney and the bacteria. We are going to talk about the kidney and the kidney. We are going to talk about the kidney and the liver, the kidney, the kidney, the kidney, the kidney. Cermin kuda ke pedda awalnya, ayat rakta nala lalu orang tuan tuan ke endor thili mana kosan ada pora untuk ni. Di jani kah danta peristi ke pedda ke ke cricket indoor stadium mana kuda nindi potun di. Anta pedda kah untuk ni endor thili am kuda. Kau kapat ada kuda kawaiya me. Ayat kotak orang tuan tuan concepts mana telus tuan tuan tuan. Serum lalu orang tuan tuan pegul lalu orang bacteria, oka oka rakwe orang tuan tuan oka wati wata orang nasi susu tinjik kau ni. Ayat mana kah butang kah mana kah jabul lalu no. Alah itu dengan mana mana arth syarikat dengan no mana ayam ke perangga kudu cale baga unde itu dengan kudu mana thora perlu tuan di. Jab belum ini perbahawa itu anggota cegel itu anda. Lebih dengan cepat mana arogian perbahawa itu cegel itu, aku mukalah cepat lantai. So, ini dengan yang dah jadul itu anda nak kita mana kiri, wakap itu awalnya orang laga marah tu ini. Perlu mana kita cahala orang tengah. Wakap itu, ini mana kita dengan konsep sama ni teliti tu science log pada. Ini perlu mana kotak kotak teliti sunu itu anda. Pegul orang de bacteria mana kita aneka aneka vidha laga mana arogian perbahawa itu cegel itu naik. Kebab ti, mana preserve cegel skor mana di. Perlu prakritil orang mana kiri, ane rakyat laga fauna and Foliage banyak orang dalam tu orang. Mante prakritu lo, jiwa jala jiwa lela orang tu, jiwa jala jala melala orang tu. Jiwa jala itu partikel mana ki prakritu lo mukkalu bani kuda orang dalih. Rendu samadang ganaya orang tu. Ante mana jantulu mukkalu rendu kuda mana ki kawal sahaja orang tu. Apadu jiwa jala mantap bau orang tu, ni kuda mana prakriti ok rakmen samatul jatuh kaligi orang tu. Sheila pula antar gatengga kuda mana twenty ok rakmen bebasnya air perci orang tu. Mana serum payah na, serum payah na korang cahal orang ke bakteria orang tuai. Mana cahal payah itu terlalu mohon, nadeh pun kita sabu baga rujuk untuk untuk korang. Mana ke mula mula orang manci bakteria, ini dite mana ke cermin bag rendah lagi, raksana kau cahal lagi orang tuai bakteria. Cukup mana serum lopal lagi. Wapte cendera kundal, lopal akar akar apa galige, vidangga unat twenty, diwaran cegal galige, sekte unat twenty bakteria, serum lopal mana ki turuj petik potong, kapa te adepan galige mana mohon ikut baga sabet rudal sausmi unat itu. Cermal lopal mula mula lekuk kuda mana ki kuni rakyal bakteria mana cermani akar akar ke raksis tu, cedu bakteria se bakteria serum bayatin cendera lopal ki rakunda cie kapar tu untai. Pat walau kunci serum ki kunci orang kemenat twenty, orang kemenat smell nanti dehna wujudna perki kuda, ni jani ki warni kuda mana serum ki manci cie seve, mana turuj petik kuni vidangga cedu mana di cie kudu. Hai te, mana ki Tawar kau terasa kanser pakan petis te. Ipo nak pegul lokor kau ni bakteria untai. Adi mana arogya ni cahal adbut tengah prabawa itu ances tu nai. Abi baga lek pordan zara. Ani ikan ikan jabul ki. Abi lek pordan mana dek karan mau tuan di. Anjep mana telus tuan di. Sekarang vid manci mana baga telus kor mana dek cahal mukhyap. Vid kente mundu mukhinga mana pegul lor net twenty. Antar gata, jiwa cahal vivasta yevi tengah ondo telus koran cahal berku mukhyap. Sumar mana pegul lor nalu bandal million la bakteria rakar kala rupan lor untun di. Rakar kala. Pegul pada pegul lo kau cuci, cina pegul lo kau cuci. Indera kalau bakteria akar orang rakman symbiotic life ni kaligi wonton. Symbiotic ente ente mutual ga, ente ni ku nen sahain cie istana, nu nak sahain cie i. Ani orang rakman orang ente, orang mana raja kinge pada lalane win tun tang kani. Mana sihir dharma lo kodi wani mana ke kana perlu tu wonton. Ente mana ki bakteria ki mana mu sahain cie i ali. Ente bi pade pokun na cius kawali. Alagi bakteria sahain cie kuni pratekan ente pada lalu mana sihir dharma ni mana gupai perlu tu wonton, tuor perlu tu wonton. So kapa ti rakman symbiotic santa dini. Symbiotic life ni mana lo pelan अंतर्गत व्यवस्था चलात बुतंग का मेंटेन चेस तो उन्नत दी। सो कपटी बैक्टीरिया नाल अंदर मिलियन ले बैक्टीरिया रखर क्या लगा उन्नत है। वाटला रखर लैक्टोबैसिलस हुई, इनको बैक्टीराइड्स हुई, लेकिन रखर क्या ला पहले तो उन्नत प्रकी कोड़ा। अभी कोई मने शीरा ने की चला मंची चेस है भी। अभी विर्धला Okay, Dr. Garu, what is the effect of bacteria on the bacteria? So, if you do this bacteria, you can do this with the bacteria. The most important thing is that there are many vegetarians. There are many vitamins, for example, vitamin B12. Vitamin B12 is not the same as the animal proteins. It is not the same as the animal proteins, it is not the same as the animal proteins. Aite palu perigi lewat cah har pada dal cahal mande pure vegans lo kuncam lacto kuncam mande pal tau tau kuncam mande slavi kuda thagaru. Ijan perigi kuda cahal mande tis kor. Atu ata perih mau tu dana nte. I bacteria sajeng onde bacteria purti ke walak turuj petu pe beet vitamin vitamin beet wal ekoga thagi pe आवकाश मंडल दी, सो विटामिन बीटूल तगड़न द्वारा निम्नलिखित में क्या मानसिक लोग का मार्क लोस सुनता है, माना बाकाची की पोता मो, निम्नलिखित का नलरंग उच्च सुनते हैं, माना शरीर आने की, बालाई नंगा अनपिस्त होते हैं, माना कि वेंटरे कॉग्निटिव फंक्शन कुछ तगुतुन अटकानो, मेमोरी कुछ तगुतुन अटकानो, � Ila jadu tu, orang perlu mana kekuga kuda. Ini tu 
కాళ్ళు చేతులు తిమ్మలు ఎక్కుతూ ఉన్నాయి మనకి ఏదో బాధ కలుగుతోంది శరీరం అంతా కూడా తిమ్ములు తిమ్ములుగా కనపడుతుంది ఏదో రకం మార్పు జరుగుతుంది చెప్పి అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన పరిశీలన చేసి మీకు విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తగ్గింది దానికంటే ముందు రక్తహీనత వస్తుంది విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తగ్గడం ద్వారా జరుగుతుంది చెప్తుంది ఎందుకు విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తగ్గింది అని అంటే మనం అదే పనిగా మనకి లోపల మనకు బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలో తయారు చేసే బ్యాక్టీరియా మనకు ఎక్కువగా లేకపోవడం చాలామంది వెజిటేరియన్సే ఉంటారు కదా కొంతమంది ఎక్కువగా వెజిటేరియన్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు గుడ్డు కూడా తినని వాళ్ళు ఉంటారు సో చాలామంది వెజిటేరియన్స్ కొంత తింటూ ఉంటారు కాకపోతే కొంతమంది అసలు తినరు వాళ్ళు మరి బీట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా రావాలి అసలు కొంతమంది అసలు నాన్ వెజిటేరియన్ అనే విషయం తెలుసుకోకుండా కనీసం పెరుగు కూడా తినరు వాళ్ళు సో ఏ విధంగా ఏ విధంగా రావాలి మనకు బ్యాక్టీరియా అన్నీ కూడా అంటే మన శరీరంలో అంతర్గతంగానే మన పేగుల లోపల ఒక వ్యవస్థ జీవజాల వ్యవస్థలో బ్యాక్టీరియా చాలా ఎక్కువగా ఉండి అవి మనకి బీట్వల్ పదార్థాన్ని బాగా తయారు చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనము ఆహార పదార్థాల రూపంలో బీట్వల్ తీసుకోము అంతే పనిగా లోపల కడుపులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తూ ఉంటాం చాలామందికి చించిన వాటికి కూడా బ్యాక్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం చాలా అలవాటు ఎందుకంటే నాకు జ్వరం వచ్చిందండి నేను జలుబు తగ్గు చేసింది వెంటనే బ్యాక్ట్ యాంటీబయాటిక్ వేసేసుకున్నాను రెండు రోజులు తగ్గింది అని చెప్పి మనం చాలా సులభమైన సమాధానం చెప్పేస్తూ ఉంటాం నిజానికి దాని వెనుక బోల్డ్ అంత ప్రక్రియలు మీ శరీరంలో జరుగుతూ ఉంటాయి నోట్లో అనవసరంగా ఎప్పుడు ఏ మంది కూడా వెళ్ళడానికి లేదు అది చాలా వరకు చాలా ముఖ్యం చాలామంది ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోరు డాక్టర్లు అంటే కేవలం మీకు మందులు రాసేవాళ్ళుగా కనపడతారు కానీ మందులు రాయడం అనేది డాక్టర్ యొక్క ధర్మమే కాదని చెప్పటం లేదు కానీ అది ఒక్కటి మాత్రమే ధర్మం కాదు నిజానికి మీ శరీరం యొక్క శరీరం యొక్క అంతర్గత వ్యవస్థని చాలా అద్భుతంగా ఉండే విధంగా మార్పు చెడ్డగా జరగకుండా చూసే విధంగా చేయడం అనేది కూడా డాక్టర్ యొక్క బాధ్యతే మీరు తీసుకున్న ప్రిస్క్రిప్షన్ లో మీకు అది కూడా మీకు కనిపించాలి మీకు దాని బాధ్యత మీకు తెలియాలి కాబట్టి అనవసరంగా జల జలుబుకి దగ్గు కూడా మందులు వేసుకుంటూ ఉంటే లోపల మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవజాల వ్యవస్థ అంతా కూడా దెబ్బతిన అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా అవి తయారు చేసే అనేక అనేక మంచి పదార్థాలు కేవలం ఇది ఒకటే కాదు వాటి వల్ల మనకి ఐరన్ అలాగే మెగ్నీషియము క్యాల్షియము ఫాస్ఫేట్ ఇలాంటి రకరకాల పదార్థాలు కూడా అబ్జార్బ్షన్ చాలా బాగా అవ్వడానికి మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి కావాల్సినటువంటి పోషక పోషక పదార్థాలు ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ రక్తంలోకి చాలా ఈజీగా చొచ్చుకుపోయే విధంగా మనకి తోడ్పడడానికి ఈ బ్యాక్టీరియా వ్యవస్థ అంతా కూడా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోకూడదు బ్యాక్టీరియా చనిపోయే విధంగా మనం చూడకూడదు మనం ఒకవేళ పొరపాటు మనం యాంటీబయాటిక్స్ లాంటివి ఏమన్నా తీసుకోవాల్సిన అవసరమే వస్తే మనకి ఇటువంటి మందులు ఈ రూపంలో ఇటువంటి బీట్ వాళ్ళు తీసుకోవడం కానీ అలాగే ప్రోబయాటిక్స్ బాగా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవడం కానీ మనం చేస్తూ ఉండాలి డాక్టర్ గారు మరి ప్రోబయాటిక్స్ అంటే ఏమిటి అది ఏ విధంగా ఆహార రూపంలో మనం తీసుకోవచ్చు ప్రోబయాటిక్స్ అనేది మనం మనము కృత్రిమంగా మనము ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో తీసుకునేవి అలాగే ప్రోబయాటిక్స్ అనేవి మనకు ఆహార పదార్థాల్లో కూడా మనకు ఉంటాయి ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్టుగా పెరుగు లాంటి పదార్థాలు మన ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటుంది పాలని ఫర్మెంట్ చేస్తే మనకి పెరుగవుతుంది మనకు తెలుసు పెరుగులో కాసి పాలలో కాసింత తోడు వేస్తూ ఉంటాం ఆ తోడు అనేది అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పెరుగులోనే అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకు పాలు ముందు వచ్చాయా పెరుగు ముందు వచ్చిందా చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాదు కానీ అంటే కోడి ముందా గుడ్డు ముందా చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అలాంటిది ఇక్కడ చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్టీరియా వస్తుంది ఇక్కడ అంతా కూడా అంటే ఇంకా కొన్ని బ్యాక్టీరియా తెచ్చి దీంట్లో వెళ్ళ వేయడం అంటే పెరుగులో ఆల్రెడీ కొన్ని రకాల మంచి మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి లాక్టోబ్యాసిలై అంటూ ఉంటాం అటువంటి రకరకాల బ్యాక్టీరియా చాలా పెద్ద గ్రూప్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా సుమారు ఏడు నుంచి పదికి సంబంధించినటువంటి రకరకాల భిన్న గ్రూప్లకు సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా మనకి ఇక్కడ దొరుకుతూ ఉంటుంది మన శరీరానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అవన్నీ కూడా అయితే మనము పెరుగులో కాసింత తోడు వేసినప్పుడు ఆ తోడు వేయడంలో కొన్ని బ్యాక్టీరియా మనం ఆ పాలకు కడిపేస్తున్నాం సో ఆ విధంగా బ్యాక్టీరియా అన్నీ కూడా చాలా సమృద్ధిగా బాగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి దాంట్లో కాబట్టి మళ్ళీ పెరుగు రూపంలో అయిపోతుంది మర్నాడు వర్కర్లా కూడా ఎప్పుడైతే మనము మరింత శీతలీక 